ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ കടുത്ത തിരിച്ചടി കനത്ത തിരിച്ചടി ആ തിരിച്ചടിക്ക് ശേഷം സി പി എം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് വരുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ് ഒരു മിനി നിയമസഭ എന്നുള്ള തരത്തിൽ തന്നെയാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളും നിലപാടുകളും വിലയിരുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് വിജയെഴുത്തുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ആറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം തലസ്ഥാനത്തെ വട്ടിയൂർക്കാവ് നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് ഫലത്തിൽ വട്ടിയൂർക്കാവിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ചർച്ചകളും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടുന്ന അടിസ്ഥാന രീതികളും ഒക്കെയായി പാർട്ടികളും മുന്നണികളും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സി പി എമ്മിൽ ഈ വട്ടിയൂർക്കാവ് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ആൾക്കാരെ കിട്ടുന്നില്ല മുതിർന്ന നേതാക്കൾ മുന്തിയ ഇനം നേതാക്കൾ തയ്യാറല്ല എന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത് അനൌദ്യോഗികമായ ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാകണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇടതുമുന്നണിയിൽ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങുന്നു പല നേതാക്കളുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നു വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പക്ഷേ ആരും സന്നദ്ധരല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായി ഇപ്പോൾ വരുന്നത് നിന്ന് തോൽക്കാനായി തങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്ന് ഈ നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരെ അറിയിക്കുന്നു പ്രഥമ പരിഗണന നൽകി സംസാരിക്കുന്നത് എം വിജയകുമാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മുൻ മന്ത്രിയാണ് തലസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ അടിത്തറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ടൂറിസം വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മത്സരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സി പി എം മുന്തിയ പരിഗണന നൽകുന്നത് പക്ഷേ എം വിജയകുമാർ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സേഫ് സോണിലാണ് ഉള്ളത് ടൂറിസവും ഡെവലപ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടൂറിസം വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പദ്ധതികളെ ഏകീകരിക്കുക അതുമായി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുക ഒരു സേഫ് പൊസിഷനിലാണ് എം വിജയകുമാർ ഉള്ളത് ആ പൊസിഷൻ വിട്ടിട്ട് വട്ടിയൂർക്കാവിലേക്ക് മത്സരിച്ച് തോൽക്കാൻ താൻ തയ്യാറല്ല എന്നാണ് എം വിജയകുമാർ അറി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ടി എൻ സീമ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ടി എൻ സീമ ടി എൻ സീമയോടുമായി ടി എൻ സീമ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു മുന്തിയ പരിഗണന എം വിജയകുമാറിന് നൽകുന്നു അതോടൊപ്പം ടി എൻ സീമയുടെ പേര് വരുന്നു ടി എൻ സീമ ഇക്കുറി മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ മത്സരിച്ച സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ വികസന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ആണ് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിനും ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന്റെ ആഗ്രഹത്തിലാണ് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് മത്സരിക്കാൻ എത്തുന്നത് പക്ഷേ ഇക്കുറി ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പും തയ്യാറല്ല അടുത്ത് കേൾക്കുന്ന പേര് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ കൊല്ലത്ത് മത്സരിച്ച സി പി എമ്മിന്റെ സമുന്നതനായ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം തോറ്റുപോവുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും ഉയർന്ന് കേൾക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവരാരും ഇവരോട് തന്നെ അനൌദ്യോഗികമായി ആശയ സംവാ ആശയം ഇവരോട് മുന്നിൽ പറഞ്ഞു മത്സരിക്കാൻ ഉള്ള താല്പര്യം ആരായുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഇവരാരും വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഇതിനവർ കാരണമായി പറയുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ വട്ടിയൂർക്കാവിനെ പോലെ തലസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് ആ മണ്ഡലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്നാണ് ഈ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ അറിയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി പി എം ഇപ്പോൾ ഒരു മത്സരം കാഴ്ച വയ്ക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറ്റിച്ചൂലിനെ നിർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കുറ്റിച്ചൂലിനെ നിർത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സി പി എം പോകുന്നു എന്ന് പരിതപിക്കുന്നവർ തലസ്ഥാനത്തെ സി പി എം പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് ഇടതുമുന്നണി പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് അവർ പരസ്യമായി നാം ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു വളരെ ലാവിഷായിട്ടുള്ള ഒരു കമൻ്റാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറ്റിച്ചൂലിനെ നിർത്തുക വിജയം അസാധ്യമാണ് ഒരു മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഒരു പ്രതിനിധി വേണം ആ അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം വട്ടിയൂർക്കാവിനെ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയത് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പാണ് മത്സരിച്ചത് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടാണ് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് നേടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഗതികെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് സി പി എം മാറിയത് അതാണ് ഈ നേതാക്കളെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും ടി എൻ സീമയെ പോലെ ഒരു നേതാവ് ഡോക്ടർ ടി എൻ സീമയെ പോലെ സി പി എമ്മിന്റെ സമുന്നതനായ സമുന്നതയായ ഒരു വനിതാ കാൻഡിഡേറ്റ് വട്ടിയൂർക്കാവ് ലോ നിയമസ
അവിടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് അന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരനാണ് മത്സരിച്ചത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി എത്തുന്നു യു ഡി എഫ് കെ മുരളീധരനാണ് അവിടെ മത്സരിച്ചതും വിജയിച്ചതും യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണ് എന്നാണ് സി പി എം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനവും ആദ്യം മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതും എൽ ഡി എഫ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും സി പി എം ആണ് സി പി എം മത്സരിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ അനൌദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും തലസ്ഥാന ജില്ലയായതുകൊണ്ട് തലസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മണ്ഡലത്തിൽ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന നേതാക്കൾ ഒന്നും മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു ആ മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയ പരിഗണന എം വിജയകുമാറിന് നൽകുന്നു എം വിജയകുമാർ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ചു പരാജയപ്പെട്ട ടി എൻ സീമ ആ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഇനിത്താൻ ഇല്ല എന്ന് തലയിൽ കൈവച്ച് പറയുന്നു കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അദ്ദേഹം തയ്യാറല്ല എന്തിനേറെ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിനെ വരെ സമീപിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പും തയ്യാറല്ല മറ്റാരെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഗതികെട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഓട്ടുമറിക്കലിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഇനി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി നാണം കെടാൻ തങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ് ഈ പ്രമുഖ നേതാക്കളൊക്കെ അറിയിക്കുന്നത് തങ്ങളെ നിർത്തി ഓട്ടുമറിക്കുകയും തങ്ങളെ നാണം കെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് തങ്ങളുടെ പേരും തങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലും ചേർത്തു വയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നും അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഓട്ടുമറിച്ച് നാണം കെട്ട സി പി എം നിലവിൽ അതേ അവസ്ഥ കൊണ്ട് തന്നെ നേതാക്കൾ നാണം കെടാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് അറിയിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടുമറിക്കലിന്റെ പാപഭാരത്തോടൊപ്പം വട്ടിയൂർക്കാവ് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ സി പി എമ്മിന് ഇപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയിലേക്കും തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ സി പി എം എത്തിച്ചേർന്